Антимайдан Ютуб Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Шилова, я депутат Дніпропетровської обласної ради. Я хочу сьогодні поговорити, чи хочуть українці війни. Говорити буду російською, для того, щоб зрозуміли всі брати слав'яни. Здравствуйте, меня зовут Виктория Шилова, я депутат Днепропетровского областного совета. Говорить буду на русском, для того, чтобы поняли все братья славяне. Итак, хотят ли украинцы войны? Задайте себе этот вопрос. Вы хотите войны? Вы хотите, чтобы умирали ваши близкие, ваши дети, ваши матери, ваши жены, ваши бабушки, дедушки и ваши мужья? Уверена, на 100% ответ нет. Тогда почему же в Украине уже четвертый месяц горит адское пламя гражданской войны? Именно гражданской войны. Никакая не антитеррористическая операция. Антитеррористическую операцию проводит кто? Альфа. Антитеррористические подразделения. И террористов это кучка, а не 8 миллионов Донбасса. 8 миллионов Донбасса Порошенко и его люди во власти зачислили в сепаратисты и террористы. Начиная от годовалых детей, заканчивая 100-летними старухами. Как вы считаете, может старушка в 100 лет держать ПЗРК или 10-месячный ребенок, такой как Егор Александров, которого убили, просто убили на глазах у матери возле Краматорска, держать в руках автомат? Конечно же нет. Сегодня во власти убийцы. Мы, украинцы, поменяли власть воров в виде Януковича на власть убийц в виде Порошенко. И сегодня... Большинством, каким кажется, умов украинца владеет Пятый канал. Я хочу вас разочаровать. Последние социологические исследования говорят о другом. 75% украинцев категорически против войны. Просто многие из них боятся это говорить на камеру или открыто. Потому что знают, что могут прийти ребята в камуфляже и избить, убить, похитить. И просто, просто прессовать. Ты можешь лишиться работы, у тебя могут забрать жилье. Все, что угодно сегодня возможно в Украине. Потому что мы поменяли власть воров на власть убийц. Итак, Донбасс. 8 миллионов жителей. Донбасс пилает. Якобы в террористах, якобы под террористами. А что же говорят солдаты, которые возвращаются из 72-й, 79-й, 24-й бригад? Что говорит правильно Савченко? Надежда Савченко которая уже совсем по-другому оценивает ситуацию. И она говорит, что Донбасс, на котором живут такие же украинцы, как во Львове, в Ивано-Франковске, в Киеве, в Дробобычах, это совсем не террористы. Там воюют ополченцы. Она видела шахтеров и это интервью в прямом доступе в интернете. Но почему-то этого не показывает ни Пятый канал, ни Плюсы, ни Интер. Потому что эти каналы олигархические. Потому что за этими каналами стоят главные враги Украины. Олигархи, паразиты и кровососы, которые 23 года сосут на шинельку, сосут и не могут насосаться этой крови. И теперь они перешли от виртуальной крови, крови настоящей, крови наших детей на Донбассе, крови наших матерей, крови наших сестер, сыновей, мужей. Вы знаете, какие потери на Донбассе на самом деле? А я вам расскажу. И это правда. Среди мирного населения потери достигли 6 тысяч человек. Каждый день на Донбассе умирает от 180 до 200 человек. Украинская армия их утюжит градами, потому что украинская армия, говорят, там сепаратисты и террористы. И не важно, что им годик или 102 года. Пятый канал сказал, Порошенко дал команду, значит террористы, значит сепаратисты. Но постепенно приходит прозрение. И все, кто там были, и кто способен говорить, точно дают показания не в пользу Порошенко. Они говорят, что на Донбассе восстал народ. И нужно садиться за стол переговоров, и нужно договариваться, и что невозможно дальше убивать детей. А теперь по поводу потерь украинской армии. Это 11 тысяч была вскрыта переписка Министерства обороны. И 19 тысяч, если считать пропавших без вести и раненых. Раненых, которые в больнице. А сколько раненых, которые не в больнице? А сколько тех, из которых пытаются сделать сумасшедших, потому что они рискнули говорить, что в Украине идет сегодня гражданская война, которые не побоялись. Украинцы, граждане Украины, все, кто меня сейчас смотрит, потому что интернет не имеет границ, я вас прошу, подключайтесь к прорыву информационной блокады. 
У меня болит украинец и во Львове, и в Драгобычах, и в Луганске, и в Донецке. Но сегодня больше болит в Донецке и в Луганске, потому что там убивают детей. Матери, я обращаюсь к вам. Если у вас бы разбомбили дом, если бы убили вашего ребенка, что бы вы сказали такому президенту? Вы бы поддерживали его? Конечно же нет. Поэтому поддержка Порошенко сегодня стремительно падает и будет падать дальше, потому что руки в крови. И потому что когда погибшего населения, мирного населения плюс армия уже выше 22 тысяч, то такую правду таить нельзя. Такая правда вырывается наружу, и поэтому мы имеем уже другую точку зрения не только в России, но и в Европе, не только в Европе, но и в Америке. Немецкие журналисты, английские журналисты, итальянские журналисты, Франция поднимаются на протесты и говорят о том, что нужно немедленно прекратить бойню на Донбассе, что Порошенко воюет со своим собственным народом. Что же делает антивойна? И что же делаю я, как лидер этого движения Виктория Шилова? А мы подготовили и сегодня отдали на экспертную оценку лучшим украинским правозащитникам, юристам, наше обращение в Конституционный суд. И знаете, что там написано? То, что мы требуем признать в Конституционном суде незаконной, а антиконституционной и антинародной проведение так называемой антитеррористической операции на Донбассе. Мы требуем в нашем обращении в Конституционный суд наказать людей, которые незаконно принимали решение. Незаконно принимал решение РНБО. Это не орган, который по Конституции должен это делать. Незаконно голосовали депутаты. Незаконно подписал Порошенко как главнокомандующий. Незаконно использовали армии против мирного народа. У нас нет войны. У нас нет официальной войны. У нас нет военного положения. Незаконное использование армии тяжелого вооружения на территории Донбасса. Незаконная мобилизация. И по Конституции, а есть такие у нас статьи, Человек по 27 статье имеет полное право любыми методами обороняться и защищать себя. Защищать себя любыми методами, свою жизнь и свое здоровье. А армия имеет право, и каждый военнослужащий, не исполнять преступных приказов, направленных на уничтожение мирного населения. И это гласит Конституция Украины. Откройте эту золотую книгу, в которой черным по белому написано то, как мы должны жить. Но, к сожалению, мы поменяли... Власть воров на власть убийц. И теперь в нашей стране льется кровь. Я обращаюсь к тем украинцам, которые являются патриотами. К тем, кто почитает и ценит Богдана Хмельницкого, Тараса Григорьевича Шевченко. Кто помнит флаг Грушевского, а он был вот такой, жовто-блокитный. Не наоборот. Я обращаюсь к ним, ко всем. К нашим сторонникам. К тем 75%, которые не приемлют войну, которые выступают за мир. Мы должны совместными усилиями заставить нынешнюю киевскую власть стать опять в рамки закона, остановить кровопролитную операцию, остановить кровопролитную войну, сесть за 100 переговоров, обеспечить гуманитарные коридоры, обеспечить возможность выжить людям, потому что они защищают свою жизнь. Против кого воюешь, Порошенко? Против детей Донбасса? Так нельзя. За это придется отвечать. За это люди отвечали, а вернее не люди, перед Гаагским трибуналом. И туда дойдем. И поэтому армия все больше выходит из вашего подчинения. И поэтому мобилизация и 5% не может набрать. Поэтому люди разбегаются. Они не хотят принимать участие в убийствах. В убийствах ради вас, ради олигархов, которые начали эту войну, и которые на ней зарабатывают каждый день по 200 миллионов. Война нужна только вам, ведь на войну можно все списать. Но украинцы против войны. Войны украинцы не хотят. Украина не хочет войны. Украина раздираема, она истекает кровью. И нам нужен мир. Присоединяйтесь к нам. Давайте антивоенными выступлениями и митингами поддержим весь украинский народ. И если нас будет много, то произойдет как с войной во Вьетнаме. Рядом Сколько нас... можно нас бомбить? Сколько можно нас стрелять? Сколько месяц сидим под обстрелами? Остановитесь вы! Остановитесь! Неужели он на вас вместо?